Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du hier wieder mit dabei bist. Heute kommt für mich ein total spontanes Video, denn ich habe mich dazu entschieden, mein komplettes Haus einmal auf den Kopf zu stellen. Das heißt, ich werde jegliche Kommoden, Schränke, Schubladen, Regale, alles komplett einmal aussortieren und ausmisten. Und da es vielleicht für euch auch spannend sein könnte, ähm, dachte ich, ich nehme euch da einfach mit. Ich bin gestern wieder aus Ibiza gekommen und eigentlich <lacht> müsste ich ganz, ganz viele Videos schneiden und mich an den PC setzen. Aber ich habe so ein Gefühl in mir, dass ich erstmal ausmisten muss, dass ich erstmal in mein Häuschen wieder so, weiß ich nicht, ein anderes Gefühl hier mit reinbringen muss. Versteht ihr, was ich meine? Lasst uns direkt loslegen und ich freue mich richtig auf das Gefühl des Ausmistens. Let's go! Wenn ich immer ausmiste, dann mache ich das immer systematisch. Das heißt, ich fange an einem Raum an und gehe dann wirklich von Raum zu Raum einmal durch und springe nicht von A nach B die ganze Zeit. Meistens beginne ich hier immer im Schminkzimmer und der Garderobe. Hier sind auch noch überall Kulturtaschen ähm, von der Reise. Das muss ich auch noch einsortieren und äh, ja, let's go! Ich habe erstmal mit meiner kleinen Kommode neben meinem Schminktisch begonnen alle Sachen raustun und einmal längs wischen. Und ich habe keine Ahnung, was da los gewesen ist in dieser Schublade, aber es ist irgendwie, glaube ich, so eine Bodylotion ausgelaufen und es war echt eine klebrige Angelegenheit. Allgemein waren die Schubladen noch super voll und vieles davon benutze ich gar nicht mehr. Auch die letzte Schublade. Man hat gar nicht mehr gesehen, was da alles so drin ist. So viele Haarwänder. Als nächstes stand mein Schminktisch an. Auch hier habe ich alle Sachen rausgeholt und danach erstmal ein bisschen geputzt und alles sauber gemacht. Das Saubermachen war hier echt ein bisschen schwierig, da ich sie Gebrauch gekauft habe und viele Gebrauchsspuren einfach nicht mehr weggehen. Danach habe ich geschaut, welche Schminkprodukte ich noch verwende und habe alles aussortiert. Und ich finde, ich besitze gar nicht so unfassbar viel Schminke, daher war das überschaubar und ich habe dann nur noch die Schminke behalten, die ich wirklich täglich trage. Dann noch jeglichen anderen Kram, der auf meinem Schminktisch stand, einmal an Ort und Schnelle weggelegt. Vor allem diese Ohrstecker. Ich verliere sie einfach so oft. Geht es euch genauso? Meine Ketten und meinen Armbandständer nochmal hübsch machen. Und dann habe ich meine kleine Kommode oben nochmal abgewischt und alles wieder schön platziert. Und ebenfalls natürlich auch mein Schminktisch. Die Seiten nicht vergessen. Und schließlich habe ich mich noch auf den Boden gesetzt und den ganzen Inhalt der kleinen Kommode auseinandergenommen und geschaut, was ich noch brauche und zuletzt alles noch schön einsortiert. Hier sieht man jetzt nochmal die fertigen Schubladen und ich finde, es sieht alles so viel geordneter aus und es sind wirklich nur die Produkte noch drin, die ich wirklich benutze. Ich bin jetzt mit meiner Schminkecke soweit fertig und ich dachte, ich zeige euch einfach mal die aussortierten Sachen. Das ist einmal hier die Naked 3 und noch so zwei andere Paletten. Genauso wie dieses süße Schächtelchen. Passt mega gut ins Haus. Ich habe dafür aber keine Verwendung. Dann eine Rundbürste. So ein Lockenstab für extra Beach Waves. Brauche ich auch nicht. Ein paar Tücher. Make-up. Setting Powder. Anderes Puder. Und nochmal ein anderer Concealer und ein Augenbrauenstift. Also sehr, sehr viel Schminke, die ich einfach nicht mehr verwende. Weil ich so selten irgendwie Nagellack trage oder allgemein Wattepads benutze, weil ich immer so wiederverwendbare habe, habe ich die hier jetzt schon locker seit zwei Jahren oder so drin. Und ich weiß, dass meine Mama zum Beispiel super gerne Nagellack trägt und deswegen schenke ich ihr die jetzt. Es sind echt einige Sachen zusammengekommen. Und jetzt machen wir mit meiner Garderobe weiter. Es ist richtig, richtig schwierig, irgendwelche Mäntel auszusortieren, weil ich die alle wirklich sehr, sehr gerne anziehe. Und deswegen weiß ich überhaupt nicht, ob ich irgendwelche weggeben soll. Und auch bei den kleinen Taschen hier glaube ich, dass ich die hier einfach nicht mehr anziehe. Deswegen gebe ich die weg. Aber ansonsten, die liebe ich, also alle ziehe ich eigentlich davon an. Es sind jetzt noch fünf Taschen, aber ich finde, das ist 
vollkommen in Ordnung. Das hier ist ja meine selbstgemachte Tasche. Ich verlinke gerne mal irgendwo hier mein Tutorial. Und ich liebe sie nach wie vor wirklich sehr, sehr doll. Und äh, genauso wie mein Körbchen. Und hier drin habe ich immer eine Decke. Ich wische hier jetzt nur einmal längs. Und dann hätten wir das hier oben schon mal. Weiter geht's zu meinen Schuhen. Und das ist echt nicht so einfach, weil ich finde, ich habe gar nicht so viel Schuhe. Das sind meine absoluten Lieblingsschuhe, die liebe ich echt über alles. Aber vielleicht putze ich die alle kurz. Bevor ich die aber putze, zeige ich euch jetzt kurz nochmal meine Schuhe. Also die mag ich auch wirklich sehr, sehr gerne. Das sind solche Boots, genauso wie die Beigen hier. Das sind meine zwei Boots. Ähm, hier unten habe ich solche Stiefel. Boah, hier unten ist das auch richtig dreckig. Muss ich nochmal aufräumen. Die hier habe ich eigentlich immer nur draußen so zum Garten machen. Deswegen behalte ich die einfach für, für den Garten. Ich glaube, die sortiere ich aus, weil die ziehe ich wirklich nicht an. Die ziehe ich eigentlich fast täglich an, meine Air Force. Und ansonsten sind das eigentlich fast nur Sommerschuhe. Am meisten im Sommer ziehe ich immer Birkenstocks an. Außer die hier. Die, das sind keine Birkenstocks, so die habe ich gar nicht angezogen. Deswegen packe ich die jetzt weg. Hier in schwarz, in braun... Dann habe ich noch welche Sandalen hier, die habe ich auch ultra, ultra, ultra gerne angezogen, die hier. Und dann habe ich noch weiße. Zwischendurch habe ich noch meine Wäsche aufgehangen. An dem Tag war es echt noch warm draußen und oh mein Gott, ich liebe dieses Licht mit den ganzen Bäumen im Hintergrund. Es war echt so unfassbar schön. Und frag mich nicht, was da los ist. Ich habe einen sehr konzentrierten Blick und irgendwie sieht er echt ein bisschen böse aus. Als nächstes war mein kleiner Tisch im Flur dran. Wegen dem Kerzenständer, der drauf steht, ist immer sehr viel Kerzenwachs auf dem Tisch, den ich immer alle paar Tage wieder beseitigen muss. Ich nehme dafür immer so einen alten Spachtel. Damit geht es am besten ab und ich beschädige meinem Tischchen auch nicht allzu doll. Irgendwie bringt das auch echt total viel Spaß und ist ein bisschen satisfying. Auch am Boden ist immer dieser Kerzenwachs, den habe ich auch noch beseitigt und danach alles einmal absaugen und abwischen. Und dann sieht er wieder schon fast wie neu aus. Meine ganzen Gardinen im Wohnzimmer habe ich auch mal abgemacht und alle gewaschen. Das mache ich tatsächlich viel zu selten. Denn irgendwie waren diese Gardinen gar nicht mehr so schön weiß. Und ich überlege im Allgemeinen schon seit längerem, ob ich vielleicht weiße Leingardinen neu nähe dafür. Aber ja, mal schauen. Meine Fenster habe ich auch nochmal alle geputzt. Ich mag Fensterputzen echt gerne. Genauso wie Saugen. Also Fensterputzen und Saugen sind so meine Favorites. Was ich aber gar nicht mag, ist die Küche. Und allgemein, ja, die Küche sauber machen. Was mögt ihr total gerne beim Putzen und was hasst ihr? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Ich habe ebenfalls dann noch meine Fensterbänke abgewischt und die Couch schön ordentlich hergerichtet. Meine Beistelltische im Wohnzimmer sind auch immer voll von Wachs, so wie echt viele Bereiche in meinem Haus. Das habe ich auch einmal beseitigt und ihnen abgewischt und alles wieder schön platziert. Somit ist das Wohnzimmer auch fast fertig. Okay, als nächstes steht meine TV-Kommode an. Diese Schränke haben nicht so einen Plan. Hier drin sind meine ganzen Kreativsachen. Hier drin ist mein Kerzenbestand. Ganz hinten hier sind Backformen und unten sind Spiele, aber es ist auch alles sehr zusammengewürfelt. Als erstes habe ich mit dem Abteil meiner Kreativsachen angefangen und diese aussortiert und aufgeräumt. Das war eigentlich schon ganz gut sortiert, deshalb habe ich das nur so grob gemacht und danach wieder ordentlich reingestellt. Die mittlere Seite war dann doch schon etwas unordentlicher. <lacht> Dort habe ich alle Sachen erstmal rausgenommen und alles abgewischt und danach neu einsortiert. Denn diese, dieses Schränkchen ist wirklich sehr wichtig, weil da meine ganzen Kerzen drin sind und ich Kerzen jeden Tag benutze. Nun ja, äh, was soll ich dazu sagen? Ich finde es ultra schwer, Tupper-Sachen und Backsachen auszusortieren, weil bei manchen Teilen denke ich mir immer, naja, ich brauche die bestimmt irgendwann noch mal. Man backt ja jetzt auch nicht irgendwie jeden Tag. Ähm, ja, schwierig. Allgemein, dass ich in einem Tiny House wohne, muss ich immer wieder schauen, was behalte ich, da ich keinen Abstellraum habe und ständig mein 
in Anführungsstrichen Besitz neu sortieren muss, was aber sehr von Vorteil ist, finde ich. Mein Durchgangszimmer war auch die reinste Katastrophe. Man sieht es sehr schön hier. Vor allem aber wegen meinem Urlaub ähm, stand einfach noch sehr viel rum und ich wollte das nicht vorher wegräumen, sondern wirklich euch alles ungefiltert zeigen. Daher habe ich die Sachen erstmal grob wieder an ihrem Platz geräumt. Ebenfalls meine Kameratechnik auf meinen Schreibtisch weggeräumt. Die war auch noch ja, vom Urlaub überall verteilt. Und dann habe ich mich so langsam an meine Schubladen am Schreibtisch rangetastet. Die sind eigentlich gut sortiert, deshalb habe ich nur so einen Grundschliff dort gemacht, aber vor allem meine spirituelle Schublade, so nenne ich sie mal, habe ich noch ein wenig mehr sortiert und ausgewischt und äh, ich liebe diese Schublade. Das ist wirklich eines meiner liebsten Eckchen im Haus. Auch hier meine Arbeitsecke wieder abwischen und äh, ja, etwas saugen und allgemein mache ich das immer, dass ich jede Ecke, die ich aufgeräumt habe, sofort absauge und ordentlich herrichte. Also ich mache das nicht ganz zum Schluss, sondern immer von Ecke zu Ecke. Kommen wir zum chaotischsten Seite des Hauses, meine Küche. <lacht> ähm, das wird spannend, deswegen äh, mache ich jetzt erstmal hier so ein, so ein Cleanup, damit wir eine Basis haben. <lacht> Nach meinem Cleanup habe ich mich dann an meine Unterschränke versucht. Und allgemein beim Aufräumen gehe ich immer so vor, alles erstmal raus, beurteilen, bevor es dann wieder reinkommt. Und das habe ich auch hier gemacht. Und bei so vielen Sachen dachte ich, äh, ja wow, ich wusste nicht, dass ich das besitze. Also auch hier ein Reminder an dich und vor allem an mich, vorher überlegen, was man einkauft. Nur die Sachen einkaufen, die man wirklich, wirklich braucht, das ist wirklich echt... Richtig. Und so sahen dann meine Schränke zum Schluss aus. Schon viel ordentlicher. Eigentlich war es mein Plan, dass ich gestern alles fertig bekomme. Ich habe, glaube ich, um 10 ungefähr angefangen und habe bis 19 Uhr durchgemacht. Und ich bin immer noch nicht fertig. Das heißt, ja, ich habe gestern ja noch die Küche angefangen und irgendwann konnte ich nicht mehr. Und dann dachte ich so, okay, dann machst du morgen weiter. Und äh, jetzt ist der nächste Tag und äh, ich setze mich jetzt weiter ran. Heute habe ich nicht so viel Motivation wie gestern. Und äh, ja. Let's go. An dem nächsten Tag stand dann mein Kühlschrank an. Dort habe ich den ganzen Inhalt erstmal rausgetan und sehr, sehr gut abgewischt. Das war irgendwie sehr befreiend und auch mal die ganzen Schubladen und Einlegeböden richtig reinigen. Das macht man hier auch wieder viel zu selten und äh, müsste man viel öfter machen. Und dann alles wieder schön einsortieren und den Inhalt auch wieder reintun. Ich hatte nicht so viel im Kühlschrank, weil ich aus meinem Urlaub wieder kam. Oben auf meiner Küchenkommode stehen auch mal ein paar Sachen rum. Die habe ich auch alle mal weggelegt und einmal gut abgewischt. Genauso wie der Inhalt dieser Kommode. Der ist ebenfalls überschaubar und braucht nicht aussortiert werden. Aber ich habe auf jeden Fall alles mal abgewischt. Und ganz zum Schluss habe ich in meiner Küche alle Oberflächen abgewischt und geputzt. Und das wirklich sehr akribisch <lacht> und ins kleinste Detail. Und äh, ja, ganz zum Schluss wieder gesaugt. Die nächste große Baustelle. <lacht> mein Schlafzimmer. Dort habe ich erstmal eine Grundreinigung durchgeführt, weil es war absolut chaotisch. Was liegt alles auf dem Boden? Angeschaut. 
sortiert, zusammengelegt und auch ebenfalls alle Sachen in meinem Kleiderschrank bewertet. Was kann ich verschenken? Was kann ich auf Vinted reinstellen? Und was behalte ich? Ich habe wieder alle meine Sachen, die ich aussortiert habe, auf Vinted reingestellt. Ich verlinke hier mal meinen Vinted-Account. Ich liebe Vinted und äh, shoppe dort echt sehr, sehr gerne. No. Allgemein habe ich zum Schluss alles sehr ordentlich wieder aufgehängt und äh, auch meine Wäsche vom Wäscheständer zusammengelegt und dann war wirklich auch ein Riesenschritt gemacht und der hat auch wirklich sehr lange gedauert. Zum Schluss noch eine Waschmaschine anmachen und äh, ja, dann kommen wir jetzt auch zu meinem letzten Zimmer, mein Mini-Badezimmer. Dadurch, dass dieses Zimmer gefühlt ein Quadratmeter groß ist, habe ich die Sachen, die ich besitze, grob aussortiert und äh, vor allem die Körbe und dann ganz zum Schluss alles ähm, schön gereinigt vom Waschbecken, Dusche, Klo, mein Boden, alles einmal komplett clean machen. Es gibt nichts Besseres als ein frisch bezogenes Bett. Ich liebe dieses Gefühl, es ist so befreiend. An der Stelle habe ich aber auch wirklich gemerkt, ich bin fertig mit der Welt und ich möchte nur noch schlafen gehen. Und weil ich echt alles komplett clean haben wollte, habe ich sogar noch meine Pinsel gereinigt. Mache ich leider viel zu selten. Dabei muss man das auch hier wirklich regelmäßig machen. Also auch ein Reminder an dich, vielleicht mal wieder deine Pinsel zu reinigen. Hier nochmal ein schöner Überblick, wie es dann zum Schluss aussah. Ich liebe mein kleines Häuschen und ich bin so unfassbar dankbar für diesen Ort. Es hat wirklich zwei ganze Tage gedauert, bis ich komplett alles ausgemistet habe. Ich habe eigentlich mit einem Tag gerechnet und irgendwie ist es dann doch ein bisschen ausgeartet. Aber ich fühle mich jetzt so unglaublich wohl und dieses Gefühl, wenn man danach ausgemistet hat und einfach alles schick ist und alles schick ist, einfach so unfassbar befreiend. Jetzt würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis nächste Woche. Bis bald. Feier.